Okay. <clears throat> Before we start, uh, let's all pray. Bago po tayo magumpisa, tayo po manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banalat mong pagbiyaya namin ang mga Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami ipinanganak ng mga makasalanan at nakatadhana kami na mapunta sa impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. And also you made us your children to enter eternal heaven. At ginawa mo rin po kaming mga banal na iyong anak na makakapasok sa kaharian ng langit. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami ng mga pinabanal ng dugaw ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. As a born-again Christian, uh, let us do not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga tunay na born-again Christian, nawawag po namin malimutan yung tunay na layunin ng aming buhay. And also let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. At gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang makapagbigay ng kalawalhati at Hatian sa Diyos, gamit yung aming buhay, Kristiyano. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the Word of God. Sa tuwing kami ay nagkakatipon-tipon, nawa magkaroon kami ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Uh, from today, the, we are going to start a youth Bible camp. Simula po sa araw na ito ay magsisimula po yung aming youth Bible camp. We pray uh, many low souls will be saved through this youth Bible camp. Dalangin po namin na sa pamamagitan po ng youth Bible camp na ito ay maraming ligaw na kadalawa ang maligtas. Today also, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa hanggang sa matapos ang Sunday sermon na ito, ang banal na Espiritu na waan tumulong at kumilos sa amin. And also, there are many brothers and sisters who are not able to join in this Sunday sermon. At isa pa po ay mayroon din pong ibang brothers and sisters yung hindi po nagawa na makadalo sa Sunday sermon na ito. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue uh, their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay, Kristiyano. And if there are any brothers and sisters who are having some sickness or who are having some difficulties in their lives, at kung meron man po sa mga brothers and sisters na nakakaranas po ng kahirapan o kaya may sakit sa kanila pong buhay, please let them trust in the Lord and let us, uh, please let them overcome all these difficulties through the Word of God. Nawa sila po ay magtiwala lamang sa Panginoon at malagpasan po nila yung mga kahirapan na ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Uh, let us get also spiritual strength through this Sunday sermon. Nawa magkaroon din po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng Sunday sermon na ito. So that uh, we can live for the glory of God for the rest of our lives. At ang sagayon, kami po ay makapamuhay para po sa kaliwalatian ng Diyos at natitira naming buhay. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. John chapter 21. Buksan po natin sa Juan chapter 21. John chapter 21 from verse 1 to verse 11. Juan chapter 21 mula po verse 1 hanggang 11. Okay, babasahin ko po. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya ay nagpakita sa ganitong paraan, magkakasama noon si Simon Pedro, si Tomas na tinatawag na Kambal, si Natanael na taga-Kana, Hanang Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawa pa, ka- pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sinabi nila sa kanya, kami ay sasama rin sa iyo. Sa sila'y umalis at sumakay sa bangka, nang gabing iyon ay wala silang nahuli, ngunit nang mag-uumaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat, subalit su- uh, hindi ni nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda? Sumagot sila sa kanya, wala. At sinabi niya sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita, inihulog nga nila at hindi nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. Kaya't ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro,
Pedro, ang Panginoon iyon, kaya nang kanyang marinig, nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, ay nagpigis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya ay walang damit at tumalon sa dagat, subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka na hila ang lambat na puno ng ista, sapagkat sila hindi malayo sa lupa, kundi halos siyam na pong metro ang layo, nang sila ay makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga uh, nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay, sinabi sa kanila ni Jesus, dalhin ninyo rito ang ilang isdang na huli ninyo ngayon, kaya si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na isang daan at limampu't tatlo at, hindi, at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Okay, today, uh, we are going to think about this John chapter 21. Kaya ngayon po yung pag-iisipan po natin, ito po ang Juan chapter 21. And we will get some spiritual lessons through this passage. At sa pamamagitan po ng talatang ito, ay kukuha po tayo ng ilang spiritual na aral. Especially, if you look at verse 11, uh, Simon Peter went up and dragged the net to a land full of a large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Lalo na po sa verse 11, kaya't si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na isang daan at limang putatlo at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Yeah, the number of fishes, how many? The 153. The exact number is indicated in this passage. Kaya po ilan po yung isda? Nasa 150 po na mga isda, kaya eksakto po itong naisulat dito sa talata. Yeah, it has uh, some the special meaning. That's why it is the... the specific number is written in this passage. Dito po sa talata na ito, kaya po ito na isulat ng, uh, ng detalyado ay dahil po meron po itong napakahalagang kahulugan. Today, uh, the, today's sermon title, Christian compared to the fish. Kaya po yung title po ng sermon natin ngayon, ang kristyano na ikinumpara sa isda. According to this uh, passage, after Jesus died on the cross, They thought their hope is disappeared. Pagkatapos po na mamatay ni Jesus Cristo doon sa cross, inakala nila na yung kanilang pag-asa ay naglaho. And Simon Peter and other disciples, they decided to go home. At sila, Simon Pedro at yung ibang mga alagad, sila ay nagdesisyon na umuwi. Yeah. They decided to go back to hometown. Sila ay nagdesisyon na bumalik sa kanilang pinagmulan. So, if you look at verse 3, Simon Peter said to them, I'm going fish. They said to him, We are going with you. Also, they went and then immediately got into the boat and, uh, and that night they caught nothing. Kaya po dito, si Simon Pedro, sinabi po niya, Mangingisda ako, sinabi nila sa kanya, kami ay sasama rin sa iyo, ngunit nung uh, wala po silang nahuli. Yeah, after they went back their hometown, they were trying to catch uh, with other disciples, but they were not able to catch any fish. Kaya po nung sila po ay umuwi, sila po ay nagdesisyon na sila po ay mangingista, ngunit nung mag-uumaga na po ay wala po silang nahuli. At the time, Jesus appeared again in front of disciples. At nung sandaling iyon, si Jesus po ay muling nagpakita sa mga alagad. And Jesus said, uh, cast the net on the right side of the boat and you will find some. At pagkatapos, sinabi po ni Jesus na ihagis ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng, lamba, uh, ng bangka at makikita ninyo. When they cast the net according to the word of Jesus, Yeah, the, they were able to catch how many fish? The 153, the large fishes. Kaya po nang inihagis nila yung lambat, ayon po sa salita ni Jesus, ilan pong isda yung kanilang nahuli? Nasa 153. Yeah. But Bible says that the, the net was not broken. Pero sabi po ng Biblia na yung lambat ay hindi nasira. Yeah, it has a very important meaning. Kaya meron po itong napakahalagang kahulugan. We need to compare the passage, the Luke chapter 5. So when the Simon Peter met the Jesus Christ at the time or so, uh, according to the word of God, Simon Peter, when he cast the nets, he caught so many fishes. Kaya kailangan na ikumpara po natin ito dito po sa Lucas chapter 5. Noong unang beses po na makita ni Simon Pedro si Yesu Cristo, inutusan siya ni Jesus na ihagis yung lambat at marami po siyang nahuli na mga isda. But Bible says, Luke chapter 5 verse 6, uh, they They caught a great number of fish and they, their net was breaking. Ngunit sinabi po doon sa Lucas chapter 5 verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lamba. So we need to compare and then we need to think about what is the difference uh, between the Luke chapter 5 and the John chapter 21. 
Kaya kailangan po nating ikumpara at kailangan ay makita po natin kung ano po yung pagkakahalin tulad nila. Yeah, according to the Luke chapter 5, when they caught uh, so many fishes, at the time the net was breaking. But according to the John chapter 21, when they caught uh, so many fishes, 153, but the net was not broken. Dito po sa Lucas chapter 5 verse 6, nung nakahuli po sila, sila ng maraming isda, ay halos masira po yung kanilang lambat. Ngunit dito po sa Juan chapter 21, kahit na marami silang nahuli ng mga isda na 153, ay hindi po nasira yung lambat. Actually, there is an important meaning, but I will explain the later. Sa katanayan po, meron itong mahalagang kahulugan, ngunit mamaya po ay ipapaliwanag ko. As you know well, the Simon Peter, he met the Jesus at uh, his place. The while he was catching the fish. Gaya po ng inyong alam, nakilala po ni, uh, ni Simon Pedro si Jesus habang siya ay nasa kanilang lugar. And many of the disciples, they were fishermen. At marami sa mga alagad sila ay mga mangingisda. Jesus said, according to Matthew chapter 4 verse 19, Follow me and I will make, you, I will make fishes of men. Sinabi po ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao. So if you look at the life of the Simon Peter from the Fisherman to the fishers of men. The, his life was totally changed. Kaya po kung titignan natin yung buhay po ni Simon Pedro mula po sa mangingisda patungo sa pagiging mamamalakaya ng mga tao. And also we need to think about why Jesus called the fishermen huh, among the so many people Kaya in order to make his disciple. Kaya kailangan ay pag-isipan din po natin bakit pinili po ni Jesus yung mga mangingisda karamihan sa kanyang mga alagad kaysa sa ibang mga tao. Actually, evangelism is also very similar to the catching the fish. Sa katanayan po, yung evangelism ay kahalin, halos magkahalin tulad po ito sa pangingisda. Yeah, in case of the disciples, from the fishermen, uh, they became the fishers of men. Para po sa mga alagad, sila po ay mangingisda at sila po ay naging mga mamamalakaya ng mga tao. And in the beginning of the early churches, uh, at the time, the born-again Christian, they used the symbol the fish as the image of the born again Christian. At sa simula po ng unang iglesia, yung mga born again Christian po, ginagamit po nila uh, yung simbolo ng isda bilang simbolo ng kristyano. And in Greek word, uh, the fish is the ictus. At sa Greek word po, yung isda po ay ictus. It is, uh, came from the um, Iesus, Christos, Theo, Uyos, Soter. It is the Reduce the letters, ictus. Kaya ito po ay pinaigsi ng mga salita. Ito yung ictus. It means, Jesus is Son of God and Savior. Ibig sabihin po si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas. So born again Christian, they use this uh, uh, fish as a symbol of the born again Christian. Kaya po ginagamit po ng mga Kristiyano itong simbolo na ito ng isda bil, uh, bilang simbolo ng mga Kristiyano. So we can understand the Christian was compared to the fish. Kaya masasabi po natin na ikinumpara po yung kristyano sa isda. Let's think about, there are two kinds of fishes. One is the living fish and the other is dead fish. Pag-isipan po natin, meron pong dalawang klase ng isda, yung buhay na isda at yung patay na isda. What is the difference between the living fish and dead fish? Ano po yung pagkakaiba sa pagitan ng patay na isda at ng buhay na isda? As you know well, the dead fish is floating on the river and then flowing down according to the river. Kaya gaya po ng inyong alam, yung patay na isda, ito po ay nakalutang at siya ay inaanod lamang ayon sa agos ng tubig. But the living fish has a power going forward, although there is a, uh, some uh, difficulties. At ngunit po yung buhay na isda, siya po ay mayroong kalakasan na sumalungat doon sa alon kahit na may mga anod. If you look at the uh, Jordan River, if you go to the Jordan River, From the Jordan River, if you going down, you will reach it to the Dead Sea. And then if you go upward, you will reach it to the Sea of the Galilee. Kung titignan po natin yung Jordan River, kapag uh, uh, tinungo mo yung pababa, tutungo ka doon sa Dead Sea. At kapag paitaas naman, ay mapupunta ka po doon sa dagat ng Galilea. Yeah, there might be some the fishes in the Jordan River. And then this fish, if this fish is very weak or the dead fish, what will happen? It will be floating and then going down to the Dead Sea. Marahil po ay may mga isda doon po sa ilog ng Jordan at kapag yung isda siya po ay mahina, uh, maaari na siya ay, po ma ay maanod patungo po doon sa Dead Sea. Dead, dead Sea, there is no any the living fishes uh, because the 
Uh, it, it is called as a dead sea. Doon po sa Dead Sea, wala pong isda yung nabubuhay, kaya po tinawag po itong Dead Sea. Every fish, if they arrive at the Dead Sea, it shall die. Kaya bawat isda na makakating doon sa Dead Sea, ito ay mamamatay. But uh, the fish who has a power, the living fish, going aboard and then will reach to the Sea of Galilee. Ngunit yung isda na mayroong kalakasan, ito po ay tutungo pa itaas at siya ay magtutungo doon po sa dagat ng Galilea. Like this. Uh, the dead PC can be compared to the unsaved people who are not born again. Kaya po, kagaya po nito, yung patay na isda, may kukumpaka po natin ito sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi born again Christian. Yeah, the dead spirit, the unborn again people, unsaved people, they are just flowing according to the trend of this world. Yung mga Uh, yung mga patay sa espiritu, yung mga hindi ligtas at hindi na born again, sila po ay in, uh, inaanod lamang o sila ay sumusunod lamang sa agos ng sanlibutan ito. That's why they do not know where they are going. Kaya po hindi nila alam kung saan sila tutungo. And they do not know what is the real purpose of their lives. At hindi po nila alam kung ano po yung layunin ng kanilang buhay. Yeah. So, they are just following the worldly culture and then many kind of sins in this world. Kaya po sila ay sumusunod lamang sa, sa kultura ng sanlibutang ito at sa mga makasanlibutang bagay. But the living fish is different, right? We have a, the living fish has a power. Like this, born again Christian, we are saved. We are alive. That's why uh, we have a very clear purpose in this world. Ngunit yung buhay po na isda, yung mga born again Christian, tayo po ay buhay at tayo po ay merong malinaw na layunin sa mundong ito. Let's open our Bible, Ephesians chapter 2. Tignan po natin sa Efeso chapter 2. Verse 1-2. Mula po verse 1 hanggang 2. Okay. Babasahin ko po. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yes, before we get salvation, as the Bible says, verse, Ephesians chapter 2, verse 2, which you once walked according to the course of this world, according to the prince of power of the air, the spirit who now walks in the sons of disobedience. Uh, the we were influenced by the Satan. Opo, bago po tayo na born again, na uh, tayo po ay dat, uh, tayo, sabi po dito sa verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, kaya tayo po ay naiimpluensyahan ng mga makasanlibutang bagay. And also we lived according to our flesh desire. At isa pa po, tayo ay nabubuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. That's why as the Bible says, verse 3, uh, before we were the, by nature, children of the wrath. Kaya po sabi dito sa verse 3 na uh, tayong lahat, tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. But what the Bible says, uh, Ephesians chapter 2, verse 1, and, and you, he made alive who were dead in trespass and sins. Ephesians chapter 2 verse 1 Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yeah. So, and you he made a lie. You were dead in trespass and sins. That means we were born again huh? through the Jesus Christ. Kaya ibig sabihin po tayo po ay naborn again sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. That's why born again Christian, we have a very clear purpose why we are living in this world. Kaya po tayong mga born again Christian, meron po tayong malinaw kung bakit na reunion kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Yeah, you may distinguish the, what is the dead fish and what is the living fish. Maaari po ninyong makilala kung ano po yung patay na isda at kung ano po yung buhay na isda. Yeah, in our Christian life, it is also same. If we are alive and then if we really become the born again Christian, uh, our life, our uh, change in life should be different from other unsaved people. Kaya ganun din po sa atin ng mga born again Christian, kung tayo po ay tunay na born again Christian, yung ating buhay ay dapat na lubos na kaiba o iba doon po sa mga hindi ligtas. If we read the Bible, we can understand the former Christians, how they lived according to the God's word. Kung titignan po natin sa Biblia, makikita po natin kung paano pong nabuhay yung mga naunang Kristiyano. Look at the life of the Ezra. Huh? Actually, Ezra... He was in the high position. 
in the Babylon. Kung titignan po natin si Ezra, siya po ay mayroong mataas na posisyon doon po sa Babylonia. But uh, he decided to go back to the Jerusalem in order to teach the word of God to the Israelites. Ngunit siya po ay nagdesisyon na siya ay babalik doon sa Jerusalem upang ituro yung salita ng Diyos sa mga Israelita. If the Ezra, the pursued only his uh, physical the pleasure or physical the comfort comfort uh, comfort needs, maybe he would stay in the Babylon. Kung si Ezra po ay nagtuon lamang siya ng pansin sa physical na kalayawan na sa physical na bagay, marahil siya ay mananatili doon sa Babylonia. Let's open the Bible, Ezra chapter 7. Tignan po natin si Ezra chapter 7. First, uh, chapter 7, verse 6. Chapter 7, verse 6. Babasahin ko po. Ang Ezra ang ito ay umahon mula sa Babylonia. Siya ay isang eskribang dalubhasa sa kautosan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel, ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. The king granted him all his request according to the hand of the Lord his God upon him. So through this passage we can understand how much the Ezra uh, was rich and also he had he had a power. Kaya sa pamamagitan po nito mauunawaan natin kung paano si Ezra siya po ay mayroong kayamanan at siya ay makapangyarihan. But He abandoned his this uh, physical conditions in order to live for God's glory. Ngunit itinakwil po niya yung magandang physical na condition na ito upang siya po ay magawa po niya yung kaluwalhatian ng Diyos. In case of the born again Christian, although we are living in this world, uh, we have the real purpose why we are living in this world. Para po sa atin ng mga born again Christian, ta meron po tayong malinaw na layunin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Look at uh, verse 10. Tignan po natin sa verse 10. Ezra chapter 7 verse 10. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3 to 1. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautosan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Yeah, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes of ordinance to ordinance in Israel. So, Ezra had prepared his heart. It means he made a resolution to teach, to deliver the word of God to the Israelites. Inihanda po ni Ezra yung kanyang puso. Ibig sabihin ay inihanda po niya yung kanyang pong puso upang magturo at maipahayag yung salita po ng Diyos para sa mga Israelita. If Ezra only cons would consider his uh, physical conditions, it was much better to stay in the Babylon. Marahil kung si Ezra ay masahanapin po niya yung, pisik, yung magandang physical na kondisyon at yung mga makasalibot ng bagay, marahil iman na natili siya sa Babylonia. But Ezra, he knew what is really important. Ngunit si Ezra alam po niya kung ano po yung mas mahalagang bagay. That's why he abandoned his uh, physical conditions and then he decided uh, to go back to the Jerusalem. Ah, kaya naman po itinakwil po niya yung kanya pong magandang physical na condition at siya ay nagtungo patungo sa Jerusalem. Yeah, in order to teach the statutes, ordinances in Israel. Upang ituro yung mga tuntunin at mga batas ng uh, at mga batas sa Israel. What about the Nehemiah? Nehemiah also, he was the cupbearer. That means he was in the high position. Paano naman po si Nehemiah? Si Nehemiah, siya po ay tagapagdala ng kopa. Ibig sabihin, siya po ay nasa mataas na posisyon. When he heard about the uh, news about the uh, Jerusalem and the uh, Jewish people, he also uh, prayed to God, and also he asked the king to allow to go to the uh, Israel, Jerusalem, in order to build the Jerusalem wall. Nung narinig po niya yung balita patungkol po sa Jerusalem at sa Israel, humingi po siya ng hiling sa hari na siya ay papuntahin doon sa Jerusalem upang itayo yung pader. Yeah. Although there were a lot of the difficulties, but Uh, Nehemiah and the uh, Jewish people they were able to finish the construction of the Jerusalem wall. Kahit po na napakadaming mga kahirapan at hadlang, ngunit si Nehemiah sa yung ibang mga Israelita ay nagawa po nilang itayo yung pader ng Jerusalem. Like this, the living fish 
is going upward although there is uh, some trials and difficulties. Kagaya po nito, yung buhay na isda, siya po ay sumusulong paabante kahit na mayroong mga kahirapan at mga hadlang. Our born again Christian also same. Maybe while you are having a Christian life, you may face some trials and hardships. Kaya gayon din po sa atin na mga born again Christian, marahil ay nakakaranas din po kayo ng mga kahirapan at pagsubok. But we shall not be discouraged or frustrated because of these trials and hardships. Ngunit hindi dapat tayo manghina yung loob natin at wag, wag tayong uh, malungkot dahil sa mga ganitong pagsubok at kahirapan. Yeah, because we are like a living fish. Although there is a trials and hardships, uh, we, we will overcome it and we will go forward continuously. Dahil tayo po ay gaya ng buhay na isda, kahit na meron pong mga pagsubok at kahirapan, tayo po ay patuloy na susulong. And also, among the living fish, there also might be some uh, various kind of fishes. At sa mga buhay po na isda, meron pong mga iba't ibang klase ng buhay na isda. For example, some fish is strong, but some fish is very weak. Halim um, sobrang mahina. Halimbawa po, may mga isda na napakalakas at merong mga isda na mahina. What's the difference? Ano po yung pagkakaiba? Some fish is strong and then why some other fish is very weak? Bakit po yung ibang isda ay malakas at yung iba ay mahina? Let's look at, let's open the Bible, Song of Solomon, chapter 4. Tignan po natin sa awit na mga awit, chapter 4. Song of Solomon, chapter 4. Awit na mga awit, chapter 4, verse 2. Sa verse 2, Babasahin ko po. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga batang tupa na bagong gupit na nagsiahon mula sa paglilinis na bawat isa ay mga anak na kambal at walang mag nagluluksa isa man sa kanila. You are this. Huh? The, this Bible is talking about the this. Your this are like a flock of the shorn sheep which have come up From the washing, every one of the which bears twins, and the nun is barren among them. It means this sheep is very strong. That's why it bears the twins. Kaya ibig sabihin po na yung ngipin po ngipin po na ito ay ito ay malakas. Kaya ito po ay naging kam nagkaroon ng anak na kambal. How this sheep can become very strong? Paano po nangyari na yung tupa na ito ay naging malakas? If you look at verse 2, because of your tears. Dahil sa iyong mga ngipin. Why? In case of the sheep, when the sheep has a very strong tears, uh, it will choose so many grass and then can have the so many grass. Kapag malakas po yung ngipin ng tupa, makakakain po ito ng marami at makakanguya siya ng maraming damo. From the long time ago, right? The strong teeth or healthy teeth is well known as one of the blessing. Kahit nung noon pa man po, yung pagkakaroon ng malakas na ipin o matibay na ipin, ito po'y pagpapala. There might be some senior citizens, the old people, maybe your teeth already become very weak. Or some people, no more teeth. Marahil po meron po mga senior dito na meron na po silang mahinang ipin o kaya naman ay wala na. If you don't have the teeth, what's the problem? You can choose the solid food. Kapag uh, wala na kayong ipin, ano po yung problema? Kayo ay hindi na makakakain ng matigas na pagkain. Yeah, if you cannot choose the food properly, also you have a lot of the burden to digest in the stomach. At kapag hindi kayo nakakanguya ng maayos, kayo din ay magkakaroon ng problema upang tunawin yung inyong kinakain. So, Strong teeth is connected with your health. Kaya po yung malakas na o matibay na ipin, ito po ay konektado sa iyong kalusugan. Usually the young people, they they have a strong teeth. That's why they can eat everything. Many meat and the, a lot of the meat and also solid food, all kinds of food. Kadalasan po sa mga kabataan, sila po ay mayroong matibay na ipin, kaya naman ay magagawa po nilang makain yung maraming mga pagkain, mga solid na pagkain at maging mga karne. So, usually the young people, they are strong. Kaya kadalasan po yung mga kabataan, sila ay malalakas. But what about the uh, old people, senior citizens? They, they don't have the no more teeth or their, 
this is very weak. Ngunit paano naman po sa mga matatanda o mga senior, sila po ay mayroong uh, hindi mahina na mga ipit o hindi matiba yung kanilang ipin. So, old people uh, don't have the strong teeth to choose the solid food. Kaya po yung mga matatanda, wala po silang matibay na ipin upang makanguya ng solid na pagkain. In our Christian life, it is also same. Huh? If you listen to the Word of God very well, and if you read the Bible diligently, and you will be very strong spiritually. Kaya gayon din naman po sa atin, kung tayo po ay palaging makikinig ng salita ng Diyos at magbabasa ng Biblia, kayo rin naman po ay magiging malakas. Israelite, they had a, uh, they had, they had a life in wilderness for 40 years. Yung mga Israelita, nagkakaon po sila ng buhay sa ilang sa loob po ng apat na pung taon. So, during the wilderness, during the time of the wilderness, God gave them the manner every day. Kaya po sa panahon na nasa ilang po sila, yung Diyos ay nagbigay sa kanila ng mana araw-araw. When the Israelite, they were able to get the manner during the day. Kapag araw, yung mga Israelita, sila ay nakakatanggap ng mana. Morning or lunch time, afternoon or in the evening. Kaya ito po ba ay umaga, tanghali o gabi? Morning. Huh? It is early morning. If the sun already rise up, the rise up, the manor disappeared, melted. Umaga po sila kumukuha ng mana dahil kapag sumikat na po yung araw, yung mana ito po ay natutunaw. Let's open the Bible, Exodus chapter 16. Tignan po natin sa Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. From verse 17 to 21. Mula po verse 17 hanggang 21. Babasahin ko po. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel, may namulot ng marami at may kaunti, subalit nang sukatin nila ito sa Omer, ang namulot ng marami ay walang lumab lumabis, at ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang, bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan, sinabi ni Moises sa kanila, sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga, gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga, inuod ang at bumaho iyon, at nagalit sa kanila si Moises, sila ay namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan, ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Yeah, here, verse 21. So they gathered it every morning, every man according to his need, and when the sun became hot, it melted. So, there is a famous proverb, right? Early bird catch the worm. Kaya meron pong uh, kasabihan na yung maagang bumabangon ay naka, yung maag Maagang bumabangon na ibon, siya ay nakakahuli ng uod. Have you ever heard? Early bird catch the worm? Na, narinig niyo na po ba yung ganun? Yeah, like this. Israelite, they had to be diligent in order to get the manner every morning. Kaya kagaya po nito, yung mga Israelita na maagang bumabangon, nakakakuha po sila ng pagkain. They had to wake up early morning in order to get the... the this manner. Kailangan po ay gumisi sila ng maaga upang sila ay makakuha ng mana. But there might be some lazy person among the Israelites. Ngunit sa mga Israelita, marahil po ay mayroong mga tamad. That's why they woke up very late. The sun already huh? the rise up. That's why when they went out to get the manner, no more. It was already melted all. Kaya huli na po silang bumabangon at pagkatapos ay tumitirik na po yung araw at kapag sila ay lumabas upang kumuha ng mana ay wala na, natunaw na. Yeah, there might be some the Israelite who are not able to get this manner and then they had no food. Marahil ay mayroon pong mga Israelita na hindi nakakakuha ng mana na ito at wala silang pagkain. So they were not able to eat any food. Kaya hindi sila uh, na, nakakain ng anumang pagkain. And they became very weak. At sila ay nagiging mahina. Yeah. Like this. In our Christian life, it is also the same. Uh, it explains the our born-again Christian also, we should be diligent uh, in order to have a good Christian life. Kagaya po nito, ganun din naman po sa atin ng mga tunay na born-again Christian, ipinapaliwanag po nito sa atin upang magkaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano, dapat tayo ay maging masigasig. Yeah, this manner can be compared to the Word of God, right? We should get the Word of God diligently. 
Kaya kagaya po ng mana, ito po yung salita ng Diyos. Kaya kailangan ay masipag po tayo na makatanggap ng salita ng Diyos. We should read the Bible and also we should listen to the sermon diligently. Dapat ay masipag po tayo na magbasa ng Biblia at makinig ng sermon. Uh, from the last year, because of this pandemic, many of the born-again Christian, uh, their Christian life also uh, influenced. Simula po noong nakakaang taon, dahil po sa pandemya, marami pong mga uh, Kristiyano na naapektuhan po yung kanilang buhay Kristiyano. Yeah, some of our brothers and sisters, before the pandemic, they were very active. They usually attend the church. Yung iba pong mga brothers and sisters, bago po nagkaroon ng pandemya, sila po ay nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano at palagi silang pumupunta ng church. But because of the pandemic, they were used to listen to the sermon throne only online. Ngunit dahil po sa pandemya ay nakasanayan po nila na makinig lamang ng sermon sa online. Yeah, I think the many of brothers and sisters already knows. If you just stay in the house and you know, listen to the sermon through online, it is much more comfortable and easy. Marahil ay alam na po ito ng lahat ng mga brothers and sisters na kapag sila ay nakinig ng sermon sa pamamagitan lamang po ng online, ito po ay, ay mas madali at mas komportable. But you might know. Uh, you cannot focus on the Word of God very well. Ngunit, if you listen to the sermon in your house alone. Ngunit malalaman nyo rin, nalalaman nyo rin po na kapag kayo ay nakinig ng sermon sa inyong bahay at nag-iisa, uh, hindi rin po kayo makakapakinig ng maayos. Yeah, so, it is much better. As much as possible, we should attend the church and we should listen to the sermon together so that we can uh, realize the more important things by the help of the Holy Spirit. Mas mabuti po na tayo po ay pupunta ng church at makikinig po tayo ng salita ng Diyos nang sama-sama at nang sa gayon tayo po ay makakuha ng mahalagang aral sa pamamagitan po ng tulong ng banal na espiritu. Let's open the Bible. Ezekiel chapter 34. Tingnan po natin sa Ezekiel chapter 34. Let's go to chapter 34, verse 16. Ezekiel, chapter 34, verse 16. Verse 14, verse 14. Sa verse 14. Okay, babasahin ko po. Aking pakakainin sila sa mabuting pastulan at ang matataas na bundok ng kataasan ng Israel ang kanilang magiging pastulan, dooy may higa sila sa mabuting lupaing pastulan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Yeah, I will feed them in good pasture. God wanted to feed us with the word of God, the richly. Nais ng Diyos na pakainin tayo ng salita ng Diyos ng sagana. Here so. They shall lie down in the good fold and then feed in rich pasture on the mountains of Israel. At sabi po dito at sa matabang pastulan na ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. And Jeremiah chapter 15. At sa Jeremias chapter 15. Verse 16. Verse 16. Jeremiah chapter 15 verse 16 babasahin uh, basahin po natin sabay-sabay 3 to 1 Ang iyong mga salita ay natagpuan ng at aking kinain at siga ng akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso sapagkat ako ay tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon Diyos ng mga hukbo yeah, Your word was found and I ate them and your word was to me the joy and rejoicing of my heart Uh, is it really true? The word of God is really joy uh, in your heart? Kaya totoo po ba na yung salita ng Diyos ay kagalakan sa iyong puso? Yeah, sometimes uh, while you are meditating the word of God, you feel uh, this word is uh, so sweet and then this is really rejoicing Marahil in our heart. Habang kayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay marahil ay makakamdaman nyo po na yung salita ng Diyos, ito po ay matamis at ito po ay mayroong kagalakan sa inyong puso. 
And Psalms 119 verse 50 says, Your word has given me life. At sinabi po sa awit chapter 115 na ang iyong salita ang nagbibigay buhay. For our physical life, we need to have the meal, right? Regularly. Breakfast, lunch, and the dinner. Para po sa ating physical na buhay, kinakailangan ni kumain po tayo ng umaga, ng tanghalian, at ng hapunan. If we don't have any food, if we don't drink any water huh, for so many days, huh, we, cannot be, we cannot live. Kung tayo po ay walang kinakain at walang iniinom sa loob po ng maraming araw, tayo po ay magiging mahina. Like this, for our spirit, we also need to get the Word of God continuously. Kagaya po nito, para po sa ating espiritu, kinakailangan ay magkaroon po tayo o makatanggap tayo ng salita ng Diyos ng patuloy. And also, if you look at Uh, Leviticus chapter 11, uh, God commanded the Israelites, uh, some fish is the clean or some fish is unclean. At kung titignan po natin sa Leviticus chapter 11, na kung saan nandoon po yung mga ibang isda, sila ay malilinis, at yung ibang isda naman, ito ay marurumi. Okay, let's open the Bible, Leviticus chapter 11. Tignan po natin sa Leviticus chapter 11. Verse 9 and verse 10. Mula po verse 9 hanggang 10. Babasahin ko po. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ng mga ito, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat, at nasa mga ilog ay makakain ninyo, subalit alinmang mga walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog, at sa alinmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig, at sa lahat na may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. So you you may eat you may eat of all the fish which has the fins and the scales. Kaya maari ninyong kainin yung mga isda na mayroong palikpik at mga kaliskis. But among the fishes which does not have the fins or scales, it is an abomination to you. Ngunit yung mga isda na walang palikpik at walang kaliskis, ito ay marumi para sa inyo. So we we should know what is the clean and the, what is the unclean. Kaya dapat ay malaman po natin kung ano po yung malinis at marumi. Why God allowed is, uh, Israelite to eat the fish which has uh, fins and scales? Bakit po ipinahintulot ng Diyos na kumain yung mga Israelita ng mga isda na mayroong palikpik at kaliskis? Because there is a spiritual lessons. Dahil mayroon po itong espiritual na aral. The number, the number one, the scales. What is the purpose of the scales? Pinakauna po yung kaliskis. Ano po yung layunin ng kaliskis? The scales is very important for the fish. Yung kaliskis ay napakahalaga po sa isda. For example, there is the tilapia. Huh? It has uh, so many scales, right? Halimbawa po sa tilapia, marami po itong mga kaliskis. If you remove all the scales of the tilapia, what will happen? Kapag tinanggal mo yung lahat ng kaliskis ng tilapia, ano yung mangyayari? The fish will die soon. Yung isda po ay kalaunan ay mamamatay. Because the scales It is the to protect the body of the fish. Dahil yung kaliskis, ito po ay upang maprotektahan yung katawan ng isda. Yeah. When other uh, other fishes attack the, the fish, maybe they can protect their body, and also they can protect from other some virus or any uh, any other things. At kapag kung mayroon po silang kaliskis, sa pam- kapag mayroong is- ibang isda na umatake sa kanila, ay mapoprotektahan po yung kanilang katawan at mapoproteksyonan din po yung kanilang katawan gamit po yung kaliskis mula po sa mga virus o kaya ibang mga bagay. Our born again Christian will also, we need these skills huh? to protect ourselves. Tayo pong mga born again Christian, kailangan din, po na- uh, kailangan din naman po natin yung kaliskis po na ito upang maprotektahan po yung ating sarili. That's why if you look at uh, Ephesians chapter 6, There is the whole armor of garments. God commanded us that we should put on the whole armor of garments. Kaya nga po sinabi po doon sa Efeso chapter 6, patungkol po ito sa kasuot ng pandigma ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa Biblia sa Efeso chapter 6. From verse uh, 13 to 17. Mula po verse 13 hanggang 
Okay, babasahin ko po. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung maghawa na ninyo ang lahat na, na tumayong mata, ay, ay tumayong matatag, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibikisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa mga inyong mga paa ang pagiging handa sa para sa ebanghelyo ng kapayapaan kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na nasa pamamagitan nito ay, ay inyong Uh, masusupo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah. So, here, God commanded, Therefore, take up the whole arm of God. Sabi po, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. That you may be able to withstand in the evil day. So, if you have uh, this whole arm of garments, the while you are fighting with the Satan, you can protect yourself. Kaya kapag suot mo yung buong, buong baluti na ito habang nakikipaglaban kay Satanas, ikaw ay mapoprotektahan. Yeah, what is the whole arm of garments? Ano po yung buong baluti ng Diyos? Number one, having guarded your waist with truth. Pinakauna po ay nabibikisan ang baywang ng katotohanan. Having guarded your waist with the truth. So, in our Christian life, we must know what is the truth. Sa atin pong buhay kristyano ay dapat ay alam po natin kung ano yung katotohanan. Let's open the Bible. Second uh, Timothy chapter 2. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 2. Verse 15. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15 basahin po natin sabay-sabay 3 to 1 pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan yeah this is the qualification of the God's worker ito po yung kwalifikasyon ng isang manggagawa ng Diyos yeah, a worker who does not need to be ashamed rightly dividing the word of truth so in order to become the worker of God's worker it is necessary rightly dividing the word of truth. Manggagawang walang anumang dapat na ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan kaya upang maging manggagawa ng Diyos, kinakailangan ay alam at tayo po ay gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. And we should hold this truth huh? from the beginning until the end. At dapat ay panghawakan natin yung katotohanan na ito simula sa umpisa hanggang sa wakas. And number two, having put on the uh, breast the plate of the righteousness. At Ephesians chapter 6. The whole among the whole armor of garments, number two, having put on breast uh, breast the plate of righteousness. Na suot ang baluti ng katwiran. Yeah. So we will open the Bible, Job chapter 29. Tignan po natin sa Job chapter 29. Job chapter 29, verse 14. Job chapter 29, verse 14. Okay, verse 14, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, Ako'y nagbihis ng katwiran at ako'y dinamitan, parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan. I put on righteousness and it clothed me. I put on righteousness. As a born-again Christian, before we were sinner, but we became the righteous man. That's why we also pursue the righteousness through our Christian life. Bago po tayo naging born again Christian, tayo po ay mga makasalanan at tayo po ay naging mga taong matuwid at kailangan ay tunguhin din po natin yung kat katwiran. We should be separated from other worldly things. Kailangan ay tayo map mapahiwalay mula sa mga makasanlibutang bagay. And then we should know the we should find what is the righteousness of God through our life. At dapat ay hanapin po natin yung katwiran po ng Diyos sa ating buhay. And among the whole arm of God number 3, 
having showed your feet with the preparation of gospel of peace. At ikatlo po, na nakasuot sa inyong mga pa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. When uh, it is talking about uh, gospel, it is connected with the food. Why? Kapag pinag-uusapan po yung ebanghelyo, ito po'y konektado sa paa. Bakit? Yeah, the feet with the preparation of the gospel. Yung na nakasuot ang sa, sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. In order to preach the gospel, we should go to the some place. Upang maipangaral yung ebanghelyo, kailangan na pumunta tayo sa ibang lugar. You cannot evangelize other people just you are sitting in your house. Hindi po kayo makakapag-evangelize ng mga tao kung kayo'y nakaupo lamang sa inyong bahay. That's why God commanded, if you look at Matthew chapter 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all nations. Kaya nga po, sinabi po ni Jesus doon po sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Go therefore and make disciples of all nations. If you don't go to the same place, You cannot deliver the gospel. You cannot preach the gospel. Kaya humayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya kung hindi kayo magtutungo doon, ay hindi po ninyo maipapangaral yung ebanghelyo. Among our brothers and sisters, after they get salvation, uh, they have a desire to evangelize their family members and the relatives in their hometown. Yung iba pong mga brothers and sisters, pagkatapos po nilang maligtas, sila po ay minsan ay umuwi sa kanilang probinsya upang mag-evangelize po ng kanilang kapamilya. That's why they have been praying for a long time after they get salvation. Kaya po sila ay nananalangin ng mahabang panahon pagkatapos po nilang maligtas. And God will give the chance. So, when they have a chance to visit their hometown, they will deliver the gospel. At kapag yung Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na sila ay makapangaral, sila po ay uuwi doon at ipapangaral po nila yung Ibanghelyo. Yeah. So, through those kind of evangelism, many mission branches started. Kaya sa pamamagitan po ng ganitong klase ng evangelism, maraming mission branches yung nagsimula. Although it was a, a pandemic, but some brethren, they already visited their hometown. And then, They evangelize their family members. Kahit po na pandemya, ngunit yung iba pong mga kapatiran, sila po'y umuwi sa kanilang probinsya at sila po'y nag-evangelize doon. If they would stay in their house and then only they are praying, maybe it's very difficult to evangelize their family. Kung sila po'y nanalangin lamang at nanatili sa kanilang bahay, marahil ay magiging mahirap na ma-evangelize yung kanilang kapamilya. So we should go to the same place in order to evangelize them. Kaya dapat tayong pumunta sa ibang lugar upang maipangaral yung ebanghelyo sa kanila. Mark chapter 16 verse 15 also says, Go into the world and preach the gospel to every creature. Sinabi rin po sa Marcos chapter 15 verse 16, Humayo kayo at uh, gawin ninyong alagad ang, ang lahat ng mga bansa. Yeah, so, Some the missionaries came to the Philippines from Korea and uh, they are preaching the gospel. Why the missionaries uh, came to the Philippines? Yibo, yung iba pong misyonaryo, sila po ay pumunta sa Pilipinas upang maipangaral po yung ebanghelyo. Kaya bakit sila nagtungo dito? Because our Lord Jesus Christ commanded, right? Go therefore and make disciples of all nations. Dahil yung atin pong Panginoong Heso Kristo, siya po'y nagutos, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Humayo kayo sa buong sanlibutan na tinyong ipangaral ng Ibanghelyo. Yeah. That's why the gospel is connected with the feet. Kaya po, yung Ibanghelyo, ito'y konektado sa paa. And number four, among the whole armor of garments, number four, taking the shield of faith. Kaapat po, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Faith is connected with the shield. Yung pananampalataya, konektado po ito sa kalasag. It means, who has a strong faith, he can protect himself from any kind of attack from the Satan. Ibig sabihin po, kung sino man yung merong matibay na pananampalataya, siya po ay map uh, mapoprotektahan mula sa mga pakana ni Satanas. So, faith is the victory, right? So, if you have a faith, you can overcome all other things. Ang pananampalataya ay pagtatagumpay, kaya kung meron kang pananampalataya, madadaig mo yung ibang mga bagay. Nowadays, uh, because of coronavirus, when you enter some mall, you need to wear the face shield. 
Sa ngayon po dahil sa pandemya, kapag ka pumasok kayo sa mga mall, kinakailangan ay magsuot kayo ng face shield. What is the purpose of the face shield? To protect yourself from the coronavirus. Kaya ano po yung layunin ng face shield upang kayo po ay mapakotektahan mula po sa virus? But to the born again Christian, we need the faith shield. Ngunit para po sa mga born again Christian, kinakailangan po natin ng kalasag ng pananampalataya. Which is the shield of faith. Ito po yung kalasag ng pananampalataya. Naintindihan niyo po? Yeah. So, if we have a uh, shield of the faith, we can uh, protect ourselves from the attack of Satan. Kaya kung meron po kayong kalasag ng pananampalataya, kayo po ay mapoprotektahan mula po sa mga pakana ni Satanas. Yeah. And number five, among the whole armor of God, the which is the helmet of salvation. At ikalima po ay taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. And number six, uh, the word of spirit, which, uh, the sword of spirit, which is the word of God. At ikalim at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. So, as you know well, the word of God is compared to the sword. So, word is to attack huh? Satan. Gaya po ng inyong alam, yung salita ng Diyos na ikumpara po ito sa espada at yung espada, ito po ay upang atakihin si Satanas. We can, we need the word of God in order to fight with the Satan. Kinakailangan natin ng salita ng Diyos upang malabanan si Satanas. If you look at Matthew chapter 4, when Jesus uh, According to the Matthew chapter 4, Jesus defeated the temptation of the Satan by the word of God. Kung titignan po natin sa Matthew chapter 4, ay dinaig po ni Jesus yung mga tukso ni Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. In our Christian life, it is also the same. The word of God is the so word, so word of spirit. Sa buhay krasyano po natin, ganito din naman, yung atin, uh, yung atin pong espada, ito yung salita ng Diyos. When we have the word of God, we can fight with the Satan. Kapag tayo ay merong salita ng Diyos, makakalaban tayo kay Satanas. So, scale is the, for the protection from other uh, attack. Yung kaliskis, ito po ay protection mula po sa mga pag-atake. And also, the scale it means the protection from the different doctrine or first teaching. At yung kalasag po na ito, ito rin po ay protection mula po sa mga maling katuruan o kaya mga maling doktrina. If you look at the Galatian church, since uh, Apostle Paul delivered the true gospel, the Judaizer, uh, some, the false teachers appeared in the Galatian church and they taught different teaching. Kung titignan po natin sa mga sulat, sa mga taga-Galasya, yung iglesia po ng taga-Galasya, pagkatapos na maipangakal ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa kanila, yung Judaismo, ito po yung nakapasok sa kanila at ito yung nagturo sa kanila. What will happen if some the brothers and sisters, they receive the different uh, doctrine or false teaching? Yeah, it is a serious problem. Ano po yung mangyayari kapag yung mga brothers and sisters, tinanggap po nila yung mga maling doktrina o kaya mga maling katuroan, ito po ay seryosong problema. That's why we should protect our church from the wrong teaching or different doctrine. Kaya kailangan po iprotektahan natin yung ating iglesia mula po sa maling katuroan at maling doktrina. So, every Wednesday, we are listening to the same sermon from the Korea, the Reverend Yuani. There is the important purpose in order to make the uh, unity of the church. Kaya po sa tuwing Wednesday, tayo po ay nakikinig ng isang Wednesday sermon na pinapangunahan po ni Pastor Johan Rey at meron pong mahalagang layunin upang magkakaon po ng pagkakaisa ng iglesia. If the, some pastor deliver the different teaching or different uh, doctrine, other brothers and sisters, they can distinguish Kapag, uh, kapag yung ibang mga pastor ay nagturo ng mga maling doktrina o kaya mga ibang katuroan, madali po itong makilala ng mga born-again Christian. And also, uh, fish has a fins, which is the clean, right? The fins, the side fins, and also tail fins. At sa isda po, meron po itong palikpik sa bandang gilid at sa likod. What is the purpose of the fins? Ano po yung layunin kung bakit po mayroong palikpik? Side fins, the wheel decide the direction. Yung palikpik sa magkabilang gilid, ito po yung magtatakda ng direksyon. Yeah. You will uh, make a, the direction, going the right side or going the left side, 
Yeah, with these uh, side fins. Ito po ay gumagawa ng direction sa kung pakanan o pakaliwa, kaya ito po ay magtatakda ng direction. And also tail fins speed in case of the fish. The using the tail fins going forward uh, speedily. At yung paligpik po sa likod, ito po yung pampabilis na kung saan ay patuloy na susulong ng paabante yung isda. So, the fish who who eat the the living fish has the fins, right? The side fins and then tail fins. So, from the Jordan River, it can go upward to the Sea of the Galilee. Kaya po yung buhay na isda, yung isda po na ito na mayroong palikpik sa magkabilang gilid at sa kanyang likod, siya po ay patuloy na aabante, pasulong papunta sa dagat ng Galilea. Our born again Christian also, like this, we should have a clear purpose of our life. Sa atin po ng mga born again Christian, dapat ay mayroon din tayong malinaw na layunin ng ating buhay. Let's open our Bible, Philippians chapter 2. Tignan po natin sa Philippos chapter 2. Verse 16. Sa verse 16. Okay. Basahin po natin. Sabay-sabay. Na nangahawakan sa salita ng buhay upang ang ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Holding fast the word of life so that I may rejoice in the day of Christ that I might have not run in vain or labored in vain. Uh, we are not run in vain or labored in vain. We have a very clear purpose of our Christian life. Tayo po ay hindi tumatakbo o nagpapagal ng walang kabuluhan dahil meron po tayong malinaw na layunin ng ating buhay. Philippians chapter 3. Philippos chapter 3. Verse 14. Sa verse 14. Philippians chapter 3 verse 14. Basahin po natin. Sabay-sabay. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yeah. Here, Apostle Paul also, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Everybody who are saved by the same grace. So, salvation is same. Sinabi rin po ni Apostle Pablo, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. Kaya tayo po ay naligtas ng iisang kaligtasan at iisang biyaya lamang. Yeah, this is the same, the common salvation. Kaya po ito yung iisang kaligtasan. But after you get salvation, how you are living for God's glory, the will decide your reward and glory when you stand before Jesus Christ. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, kung paano kayo mabubuhay para sa kaliwalatian ng Diyos, ito po yung magtatakda ng inyong gantimpala sa pagtayo ninyo sa, uh, sa harap ni Jesus Christo. There is the promise of God according to Revelation chapter 22, right? My reward is with me, and then I will give. So according to your works, It will be decided according to your works. Meron pong pangako yung Diyos sa atin doon sa Apokalipsis chapter 22 na dala niya yung kanyang gantimpala ayon sa ating ginawa kaya ito po yung magtatakda ayon sa mga ginawa natin yung magiging gantimpala natin. Yeah, Apostle Paul, he had a very clear purpose of his life. That's why he said, I pressed toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Si Apostle Pablo po, meron po siyang malinaw na layunin sa kanyang buhay, kaya sinabi po niya, nagpapatuloy ako tungo sa mathiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Between the living fish and dead fish, it is completely different. The people, uh, unsaved people in this world, they are like a dead fish. They are just flowing according to the trend of this world. Sa pagitan po ng buhay at patay na isda, ito po ay talagang lubos na magkaiba. Sa mga tao, uh, yung, mga patay na, yung mga taong hindi ligtas, sila po ay uh, sumusunod lamang ayon po sa sanlibutan na ito. But our born again Christian, we are like a living fish. We have the side fins and tail fins. We can go upward. Ngunit tayo pong mga born again Christian, tayo po ay mga buhay na isda, meron po tayong kaliskis at mga palikpik sa gilid at sa likod na kung saan tayo ay patuloy na susulong. We have a goal and a purpose in our Christian life. Meron po tayong layunin at uh, meron po tayong dahilan sa ating buhay kristyano. So, Colossians chapter 3 verse 2 says, Set your mind on things above, not uh, on things on, on the earth. 
Sinabi po sa Colossus chapter 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa itaas at hindi sa mga uh, bagay na nasa ila, nasa lupa. Our born again Christian, we should set our mind on on the above, not on the earth. Tayong mga born again Christian, dapat ay ilagak natin yung ating isip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa ibaba. Among the some the brothers and sisters, if they draw back from their Christian life, it is not acceptable. Among our brothers and sisters, if uh, their Christian life draw back, huh, it is not desirable. Sa atin pong mga brothers hmm. and sisters, kung sila po ay babalik sa kanilang dating buhay, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Let's open the Bible. Hebrew chapter 10. Tignan natin sa Hebreo chapter 10. Verse 38 and 39. Sa verse 38 hanggang 39. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Yeah. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. God does not want any Christian draw back uh, in their Christian life. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya hindi po nais ng Diyos na ang sino man ay tumalikod. Our born again Christian, uh, uh, we have a very clear purpose. If we live, we live for the Lord. If we die, we die to the Lord. According to Romans chapter 14 verse 7. Ang atin pong mga born again Christian, meron po tayong malinaw na layunin. Kung tayo po ay mabubuhay, tayo ay mabubuhay para sa Panginoon. Kung mamatay, tayo ay mamamatay para sa Panginoon. Ayon po ito sa Roma chapter 14 verse 7. Okay, let's go back to the John chapter 21. Tignan po natin sa Juan chapter 21. Verse 11. Verse 11. Simon Peter went up and dragged the net to the land, full of the large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Kaya si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno, puno ng malalaking isda na isang daan at limamput tatlo at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. So, here, as I said, uh, when the Peter caught the fish, the number of the fish, 153, exact number. Kaya gaya po ng aking sinabi, nung nanghuli, si Simon Pedro, nakahuli po siya ng 153 na mga isda. And although he caught many fishes, the net was not broken. At kahit po na nakahuli siya ng maraming isda, yung lambat ay hindi nasira. As I said at the first time, uh, we need to compare the difference between the Luke chapter 5 and John chapter 21. Gaya po ng aking sinabi, kailangan na ikumpara po natin ito, yung Juan chapter 21, at doon sa Lucas chapter 5. According to Luke chapter 5, when the Peter caught so many fishes, at the time, the net was breaking. Ayon po sa Lucas chapter 5, nung humuli, ng maraming, nakahuli ng maraming isda si Simon Pedro, ay halos masira yung kanyang lambat. But here, John chapter 21, the, the net was not broken. Ngunit dito po sa Juan chapter 21, yung lambat ay hindi nasira. We need to think about, okay, according to the Luke chapter 5, when the Peter met the Jesus at the first time, at the time, God's spell was not accomplished. Kaya pag-isipan po natin ito, doon po sa Lucas chapter 5, nung unang makilala ni Simon Pedro si Jesus, yung Ibanghelyo ay hindi pa po natutupad. As you know, well, church is started uh, from the gospel of Jesus, which is accomplished through the cross. Gaya po ng inyong alam, yung uh, iglesia, ito po ay nagsimula uh, sa pamamagitan ni Jesus Cristo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Luke chapter 5, at the time, gospel was not accomplished, right? Sa Lucas chapter 5, hindi pa po natutupad yung ibanghelyo, tama po? That's why at the time, church was not started. Kaya po nung panahon na iyon, yung iglesia ay hindi pa nagsisimula. But John chapter 21, Jesus Christ already was crucified and then redeemed all of our sins. Ngunit sa Juan chapter 21, si Jesus Cristo, siya ay ipinako na sa krus at namatay. 
and the he accomplished the gospel. At pagkatapos ay tinupad niya yung ebanghelyo. And from this gospel, church was started. At simula po sa ebanghelyo na ito, yung iglesia ay nagsimula. Actually, there is the exact number 153. This number indicates the church. Church and the church will not be destroyed. Sa katunayan, mayroon po dito ang eksaktong numero na 153 at ang kahulugan po nito, uh, ibig sabihin po nito ay yung iglesia ay hindi masisira. If you analyze uh, this number, 153, this is the 17 by 9. Kung titignan po natin ng maigi yung numero na ito, yung 153, ito po ay 17 by 9. 17, the implies the meaning of the church. Yung 17, ibig sabihin po nito, ito yung kahulugan ng iglesia. And number 9, The, this is the last number, right? The, the implies the, the end. At yung numero na 9, ito po ay lumalakawan sa katapusan, ibig sabihin ay sa, sa dulo. So, the church, which is the, accomplished by the Jesus Christ, uh, the will not be destroyed. Ibig sabihin po na yung iglesia na tinupad ni Jesus Christo, ito ay hindi masisira. The net was not broken. Ang lambat ay hindi nasira. It means, God will protect His church. Ibig sabihin ay poprotektahan ng Diyos ang kanyang iglesia. Let's open the Bible, Matthew chapter 16. Tignan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 16. Matthew chapter 16, verse 18. Mateo chapter 16, verse 18. Babasahin ko po. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yeah, here, and I, I also say to you that you are Peter and on this rock I will buy my church. I will build my church and the gates of Hades shall not uh, prevail against it. Here, God's Jesus said to the Peter, the you are Peter, and this rock, I will build my church. So, according to the Catholic Church, uh, Jesus uh, will build his church on the foundation of the Peter. That's why the Peter became the first pope in the Catholic Church. Sabi po dito na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayon po sa simbahang katoliko na si Simon Pedro daw siya yung pinakaunang uh, sa, uh, Santo Papa at sa pamamagitan niya ay itatayo yung iglesia. But that's a misunderstanding. They did not understand this verse exactly. Ngunit sa katunayan, iyon po ay maling pagkaunawa at hindi nila lubos na naunawaan yung talatang ito. Here in this verse, on this rock, this rock, There are two kind of rock. One is the Petra and the other is Petros. Sabi po at sa ibabaw ng batong ito, meron po ditong dalawang klase ng bato. Ito po yung Petros at Petras. According to this passage, the on this rock implies the Petra in, ah. in the uh, Greek word that's a Petra. Ayun po sa talata na ito na yung tinutukoy dito na bato, ito po ay Petra. And this Petra implies the Jesus Christ, not Peter. At yung Petra, tumutukoy po ito kay Jesus Cristo at hindi si Simon Pedro. And the uh, Sivas, the Peter, that is the Petros, the small, the small, the small rock. At yung, at yung Petras, uh, Petros naman, ito po ay tumutukoy kay Simon Pedro. Yeah. So, here, and on this rock, I will build my church. That means, On the foundation of the Jesus Christ, the church will be established. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, kaya sa pamamagitan ni Jesus Christo, maitatatag ang iglesia. Let's open the Bible, Act chapter 20. Tignan po natin sa Biblia, sa gawa, chapter 20. Verse 20. 28 verse 28 Okay, basahin po natin sabay-sabay. 
3 to 1, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yeah, therefore, take heed to yourself and all the flock among which Holy Spirit has made overseers to shepherd the Church of God which He purchased His own blood. So, the Church started huh, through the sacrifice of the Jesus Christ. Jesus purchased the Church of God through His own blood. Kaya po yung iglesia, ito po ay nagsimula sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Jesus Cristo at ito po ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Although the Satan is trying to destroy the church, but it's not possible because the Holy Spirit and Jesus Christ will protect the church. Kahit po nagustong sira ay ni Satanas ang iglesia, ngunit ito po ay mapoprotektahan dahil pinoprotektahan po ito ni Jesus Cristo. And now, this church is established continuously. At ngayon po, yung iglesia na ito ay patuloy po na itinatayo. And until Jesus Christ's second coming. At hanggang sa pangalawang pagdating ni Jesus Cristo. When the real church is really accomplished, Jesus Christ will come again. Kapag yung tunay na iglesia ay naitatag na, si Jesus Cristo siya ay muling darating. Let's open the Bible, Ephesians chapter 2. Tignan natin sa Efeso chapter 2. Ephesians chapter 2 from verse 20 to 22. Ephesians chapter uh, chapter 2 mula po verse 20 hanggang 22. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok, sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa kanya, kayo rin ay makakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yeah. Verse 22. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So, born again Christian, the gathering of the born again Christian, that is the church, the body of Christ. Ang pagtitipon ng mga born again Christian, ito po yung iglesia ng Diyos, ito po yung katawan ni Kristo. This church is establishing continuously until the Jesus Christ second coming. Ito pong iglesia na ito ay patuloy na itinatayo hanggang sa muling pagdating ni Jesus Cristo. So after we get salvation, we must know the importance of our church. Kaya pagkatapos nating maligtas, kinakailangan ay malaman natin yung kahalagahan ng ating iglesia. Some Christians, after they get salvation, they do not know what is the real church. That's why they failed in their Christian life. Yung ibang mga kristyano, pagkatapos nilang maligtas, hindi nila nalalaman kung ano yung kahalagahan ng iglesia, kaya sila ay nabibigo sa kanilang buhay kristyano. We should remember the commandment of our Lord Jesus Christ according to Matthew, uh, John chapter 15, verse 3 and 4. Kailangan ay tandaan natin yung iniutos sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo doon po sa Juan chapter 15. Yeah, you already clean huh, through the Word of God. Kaya'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. I have spoken to you na aking sinabi sa inyo. Yeah. Abide in me and I in you. Kaya manatili sa akin at ako'y sa inyo. Our born-again Christian is like a branch, isang sanga. Tayong mga born-again Christian, kagaya po tayo ng isang sanga. So if this branch is cut off from the tree, it will be dry and it will become useless. Kaya kapag yung isang sanga ay pinutol mula doon sa puno, ito po ay matutuyo at magiging walang silbi. Because the branch cannot receive any water and cannot receive any the supplies. Dahil yung sanga hindi siya nakakatanggap ng tubig o kaya naman ay supply. That's why Jesus Christ command, right? Abide in me and I in you. Kaya po iniutos ni Jesus Cristo kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Since we get salvation, uh, we should abide in the church from the beginning until the end. This is very important. Sa pagkatapos po nating maligtas, simula po sa umpisa hanggang sa matapos, kinakailangan ay manatili po tayo sa iglesia. If you abide in church, God will protect you. Kung ikaw ay mananatili sa iglesia, ay gagabayan ka ng Diyos. And also, you can be used as an instrument of gospel in the church. At sa church, ikaw ay magagamit bilang instrumento ng ibanghelyo. So, today, uh, we learned about this uh, John chapter 21. From verse, from verse 1 to verse 11. 
Kaya ngayon po yung pag-aralan po natin ito, yung 1 chapter 21, mula po verse 1 hanggang verse 11. Yeah, especially verse 11. Yeah, when Peter caught the uh, fish, 153, so many fishes, but the net was not broken. Lalo na po sa verse 11, kahit na maraming nahuling isda si Pedro na 153 na mga isda, ngunit yung lambat ito'y hindi nasira. Yeah, God will protect His church until the end. Poprotektahan ng Diyos ang kanyang iglesia hanggang sa huli. So our born again Christian also, we should abide in the church and we should continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya tayong mga born again Christian, kailangan tayo ay magpatuloy at manatili sa iglesia at dapat ay ipagpatuloy natin yung ating buhay Christian hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Cristo. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin namin amang Diyos, maraming salamat po sa iyong kaligtasan. Today we learned about this John chapter 21, the Christian compared to the fish. Ngayon ay napag-aralan po namin ito na yung mga Kristiyano na inihelen tulad sa mga isda. And also we get uh, some spiritual lessons. At ngayon ay nakatagpo po kami ng mga espiritual na aral. After we get salvation, Uh, let us do not forget what is the real purpose of our life. Pagkatapos naming maligtas, nawalubos po naming maunawaan yung tunay na layunin ng aming buhay. As a living fish, uh, let us uh, continue and let us do our best to serve the Lord through our Christian life. Bilang mga buhay na isda, nawa kami po ay magpatuloy at uh, kami po ay uh, magpatuloy lamang po. And also, let us to our best to glorify the name of God through our Christian life. At gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang makapagbigay ng kaliwalatian uh, sa Diyos sa natitira naming buhay. And also we believe our Lord will protect the, the kami, church of God. At kami po'y naniniwala na yung Panginoon ay poprotektahan po niya yung iglesia ng Diyos. So let us abide in the church and let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ is coming. At nawa kami po ay manatili lamang sa iglesia at ipagpatuloy yung aming sinserong buhay kristyano hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Cristo. We are praying for the Youth Bible Camp this afternoon and tomorrow. Dalangin po namin yung Youth Bible Camp sa hapon na ito at bukas. We pray may law source will be saved through this Youth Bible Camp. Dalangin po namin na maraming ligaw na kadalawa yung maligtas sa pamamagitan po ng Youth Bible Camp na ito. The Holy Spirit is always with us and working us. Ang banal na Espiritu na wa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.